ക്ലാസ് ഫൈവ് ബേസിക് സയൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ നോ ദ പ്ലാൻസ് വേൾഡ് ക്ലോസ്ലി ലെറ്റസ് അസസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് അപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ ലെറ്റസ് അസസ് ആ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങളാണ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലെറ്റസ് അസസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ നമുക്കൊന്ന് അസസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഒന്ന് വിലയിരുത്താൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ക്ലാസിഫൈ ദ പ്ലാൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ താഴെ തന്നെ കുറേ സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയനുസരിച്ച് അതിനെ വേർതിരിച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സസ്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാങ്കോ ട്രീ ലൊറാന്തസ് മാങ്കോ ട്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ മാവ് ലൊറാന്തസ് ഇത്തിൽ കണ്ണി മഷ്റൂം കൂണുകൾ കസ്ക്യൂട്ട വള്ളികൾ മൂടില്ലാ താളി എന്ന് പറയും പാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈസാണ് അരി പാടി ഫീൽഡൊക്കെ ഇല്ലേ മോണോട്രോപ്പ അത് ഒരു കൂണ് ടൈപ്പുള്ള പൂക്കളാണ് സാൻഡൽ വുഡ് ട്രീ ചന്ദനമരം റഫ്ലേഷ്യ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പം നിയോട്ടിയ മറ്റൊരു കൂണ് ടൈപ്പുള്ള ഒരു സസ്യം പുഷ്പം അരിക്കൂണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അതുപോലെ വാണ്ട വാണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരവാഴ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സസ്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ സസ്യത്തിനും ഓരോരോ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ചിലത് പാർഷ്യൽ പാരാസൈഡ്സാണ് ചിലത് ടോട്ടൽ പാരാസൈഡ്സാണ് മറ്റ് സസ്യങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നതുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നവയുണ്ട് പകുതി ആശ്രയിക്കുന്നവയുണ്ട് അതുപോലെ ചിലത് ശവോപജീവികളാണ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീർണാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും മുളച്ച് വരുന്ന ചില സസ്യങ്ങളുണ്ട് ചിലത് ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് ആണ് പച്ച സസ്യങ്ങളാണ് അപ്പം ചിലത് പൂപ്പലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിനെ വേർതിരിച്ച് എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാം ഒന്നാമത് തന്നെ ഗ്രീൻ പ്ലാൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഗ്രീൻ പ്ലാൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം റൈസ് റൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാടി പാടിയും മാങ്കോ ട്രീയും ഇത് പച്ച സസ്യങ്ങളാണ് മറ്റൊരു കാറ്റഗറി എന്ന് വെച്ചാൽ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശവോപജീവികൾ അതിൽ പെടുന്നതാണ് മഷ്റൂം മഷ്റൂം എന്ന് വെച്ചാൽ കൂണ് ശവോപജീവികളിൽ പെടുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാറ്റഗറി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എപ്പി ഫൈറ്റ്സ് ഓർക്കിഡ് പോലുള്ള മറ്റ് മരങ്ങളിൽ ഷെൽട്ടറായിട്ട് മറ്റ് സസ്യങ്ങളെ താമസ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ചിലവും ബാഷ്പ ബാഷ്പങ്ങളും ലവണങ്ങളും വലിച്ചെടുത്ത് സ്വന്തമായി ജീവിക്കുന്നതാണ് വാണ്ട അതിന് എപ്പി ഫൈറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെയുള്ളത് പാർഷ്യൽ പാരാസൈഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർദ്ധപരാധങ്ങൾ പകുതി മറ്റ് സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കും ബാക്കി സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ലൊറാന്തസ് ഇത്തിൽ കണ്ണിയും സാൻഡൽ വുഡ് ഡ്രീയും ചന്ദനമരവും അത് മറ്റ് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ചൊക്കെ ജലവും ലവണങ്ങളും വലിച്ചെടുക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇലയിൽ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെടികളാണ് ഇനി ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ടോട്ടൽ പാരാസൈഡ്സ് പൂർണ്ണ പരാധങ്ങൾ കസ്ക്യൂട്ട മൂടില്ല താളിയും റഫ്ലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ പുഷ്പവും പിന്നെ മോണോട്രോപ്പ നിയോട്ടിയ പോലുള്ള അരിക്കൂൺ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചെറിയ പൂപ്പൽ ചെടികൾ ഇതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ പാരാസൈഡ്സ് അത് ഏത് സസ്യത്തിലാണോ അത് നിൽക്കുന്നത് അത് ആ സസ്യത്തിൽ നിന്നും മുഴുവനായിട്ടും എന്തെടുക്കുകയാണ് ഫുഡ് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതിനു വേണ്ട ഫുഡ് ഇത് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാക്കുകയേയില്ല ഇത് എവിടെയാണോ ഏത് വസ്തുവിനെയാണോ ആശ്രയിച്ചത് വളരുന്നത് ആ സസ്യത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ ഫുഡും വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ലിസ്റ്റിലെ അഞ്ച് കാറ്റഗറികളായിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് 
ഒന്നാമത് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് മറ്റൊന്ന് സാപ്രോഫൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എപ്പി ഫൈറ്റ് മറ്റൊന്ന് പാർഷ്യൽ പാരാസൈറ്റ്സ് ടോട്ടൽ പാരാസൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ അഞ്ചായി തിരിച്ച് ഈ സസ്യങ്ങളെ വേർതിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലെറ്റസ് സസസ്സിൽ തന്നെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്നും അതിനുത്തരം വിശദീകരിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കാണാം ലൊറാന്തസ് വാണ്ട ആൻഡ് കസ്ക്യൂട്ട അതായത് ഇത്തിൽ കണ്ണിയും വാണ്ട മരവാഴയും അതുപോലെ കസ്ക്യൂട്ട മൂടില്ലാത്ത ആളെയും ഗ്രോയിങ് ഓൺ നിയർ ബൈ ട്രീസ് അടുത്തടുത്ത മരങ്ങളിലാണ് ഇത് വളരുന്നതെന്ന് കരുതുക സ്റ്റാർട്ട് എഡ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദെയർ ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ വാസസ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും ഭക്ഷണത്തെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക വാട്ട് വുഡ് ഈച്ച് വൺ ഹാവ് ടു സേ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ വാസസ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും ഭക്ഷണ രീതികളെക്കുറിച്ചും എന്തായിരിക്കും അവർ പരസ്പരം പറയുക അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ വാസസ്ഥലം എന്തായിരിക്കും ട്രൈ ടു റൈറ്റ് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങളോട് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ലൊറാന്തസും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തിൽ കണ്ണിയും വാണ്ട മരവാഴയും അതുപോലെ കസ്കട്ടയും ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരെ സ്വഭാവം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ സംസാര രീതി നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഴുതുക നമുക്ക് ആദ്യം ലൊറാന്തസ് എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് പറയാം ആ ഓക്കെ ലൊറാന്തസ് അല്ല വാണ്ട മരവാഴ പറയുകയാണ് ഐ ആം താങ്ക്ഫുൾ ടു മൈ ഹോസ്റ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ വസിക്കുന്ന ആ മരത്തോട് എപ്പോഴും നന്ദിയുള്ളവനാണ് ഐ വിൽ നോട്ട് ഹട്ട് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഗീവ്സ് മീ ഷെൽട്ടർ എനിക്ക് താമസിക്കാൻ ഇടം തരുന്ന ഏതൊരു മരത്തോടും ഞാൻ ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കില്ല ഞാൻ അവരെ വിഷമിപ്പിക്കില്ല മരവാഴ ഒരിക്കലും അത് വസിക്കുന്ന മാവിലോ പ്ലാവിനെയോ ഒന്നിനെയും ഉപദ്രവിക്കാറില്ല ജസ്റ്റ് അത് അവിടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് ആ മരത്തിൽ നിന്നൊന്നും തന്നെ എടുക്കാറില്ല അബൌട്ട് മൈ ഫുഡ് മരവാഴയുടെ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ് മൈ സെൽഫ് എൻ്റെ ഫുഡ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മറ്റേ ഞാനിപ്പോൾ മാവിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ മാവിൽ നിന്ന് വേര് കുത്തി ഇറങ്ങി ഭക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെ ആ മാവിനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ അതൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കൂ എന്നല്ലാണ്ട് ഞാൻ ആ മരത്തിനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എനിക്ക് വേണ്ട ഫുഡ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ വേരുണ്ട് കട്ടിയുള്ള വേരുകൾ തൂങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് ആ വേരുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ജലവും ബാഷ്പങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കും ആ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലവും ബാഷ്പം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഇലകളിൽ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി ഞാൻ സുഖസുന്ദരമായിട്ട് ജീവിക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിനെ ഒരു വിധത്തിൽ ഹാർട്ട് ചെയ്യില്ല വേദനിപ്പിക്കുകയില്ല അവരുടെ ഭക്ഷണമൊട്ട് ഞാൻ മോഷ്ടിക്കുകയില്ല അവരെയൊട്ട് ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല അവ വളരെ നല്ല ഒരു ശീലമുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെൽട്ടറിന് വേണ്ടി മാത്രം താമസിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ മറ്റ് മരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് വാണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മരവാഴ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് മരവാഴ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കസ്കട്ടയോടും അതായത് മൂടില്ലാത്ത ആളിയോടും ലൊറാന്തിസിനോടും സംസാരിക്കുമ്പം അവൻ നല്ല ഒരു ശീലക്കാരനാണ് നല്ല ഒരു കുട്ടിയാണ് നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അവൻ ചിത്രീകരിക്കുക അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവനൊരു നല്ല മനുഷ്യൻ നല്ല ഒരു ചെടി തന്നെയാണ് വാണ്ട ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആൾ ആരാണ് വാണ്ട കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ലൊറാന്തസ് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ കനോട്ട് ലീവ് ഓൺ ലാൻഡ് എനിക്ക് മണ്ണിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഗോഡ് ഹാസ് ക്രിയേറ്റ് മീ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ദൈവം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ രീതിയിലാണ് എനിക്ക് മണ്ണിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് ദൈവം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് സോ ഐ ടേക്ക് വാട്ടർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഓൺ വിച്ച് ഐ ഗ്രോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഞാൻ ഏത് സസ്യത്തിലാണോ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് ആ സസ്യത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് വെള്ളവും എനിക്ക് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസും അതായത് ലവണങ്ങളും അതൊക്കെ എനിക്ക് ആ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് തന്ന
കസ്ക്യൂട്ട പക്ഷേ എന്തൊക്കെ പറയാൻ ഞാൻ മൂടില്ലാത്ത ആളിയെ ഞാൻ പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഐ എം നോട്ട് ലൈക്ക് കസ്ക്യൂ കസ്ക്യൂട്ടയെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ കസ്ക്യൂട്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ഭക്ഷണവും അത് ആ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും അതേത് സസ്യത്തിലാണോ വസിക്കുന്നത് ആ സസ്യത്തിൽ നിന്നും മുഴുവനും വലിച്ചെടുക്കുകയാണല്ലോ ആ ഒരു രീതിയെ ലൊറാന്തസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പം ലൊറാന്തസ് പറയുന്ന അവൻ കുറച്ചൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കുക അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് സോ ഐ പ്രിപ്പയർ മൈ ഓൺ ഫുഡ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫുഡ് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും അപ്പം കസ്കട്ട പറയാണ് ഐ ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ പ്ലാൻസ് ടു സ്റ്റേ എലൈ ഞാൻ മറ്റ് സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐ ആം ബീങ് കോൾഡ് എ പ്ലണ്ടറർ ആൻഡ് എ പാരാസൈറ്റ്സ് എന്നെ ഒരു പാരാസൈറ്റ്സ് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പരാത സസ്യം എന്നും അതുപോലെ ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ അല്ലെ തട്ടിപ്പറിക്കാരൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കാം കാരണം ഞാൻ മൊത്തം അടിച്ചു മാറ്റുകയാണല്ലോ സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡയറക്ട്ലി ടേക്ക് ഫുഡ് ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഓൺ വിച്ച് ഐ ലീവ് ആ എന്തൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഏത് മരത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സസ്യത്തിലാണോ ഞാനുള്ളത് ആ സസ്യത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ ഫുഡും എൻ്റെ എനിക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മുഴുവൻ ഫുഡും ഞാൻ വലിച്ചെടുക്കും എൻ്റെ നിങ്ങളെന്ത് പരാത സസ്യമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളക്കാരനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചുപറിക്കാരനെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചോ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നെ അവർ വിളിക്കുന്നത് അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ആ സസ്യത്തിൽ നിന്നും മുഴുവനും ഞാൻ വലിച്ചെടുക്കുമെന്നാണ് കസ്ക്യൂട്ടിയും സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു രാജു രാജുവിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി റൂട്ട്സ് ആർ ഓൺലി ടു ഫിക്സ് ദ പ്ലാൻസ് ഇൻ ദ സോയിൽ ആൻഡ് അബ്സോർവ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഒരു വേര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു സസ്യത്തിൻ്റെയും വേര് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മണ്ണിൽ ആ സസ്യത്തിന് മണ്ണിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാനും അതുപോലെ മിനറൽസ് വലിച്ചെടുക്കാനും മാത്രമേ ഉപകരിക്കുന്നുള്ളൂ ഹ വിൽ യു റെസ്പോണ്ട് ടു ഹീസ് ഒപ്പീനിയൻ അവൻ്റെ ഈ രാജുവിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ വെച്ചാൽ രാജു പറയുന്ന ഈ ലോകത്ത് കുറേ സസ്യങ്ങളുണ്ട് വേരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു ധർമ്മവും ഇല്ല വേരിൻ്റെ ആകെ ധർമ്മം മണ്ണിലിങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക അതുപോലെ കുഴിച്ചിടുക മണ്ണിലിങ്ങനെ അടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിൽ നിന്നും കുറച്ച് മിനറൽസ് വലിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് സസ്യത്തിന് കൊടുക്കുക ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഈ ലോകത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകൾക്ക് വേറെ പണികളൊന്നുമില്ല ഈ രീതിയിലാണ് രാജു പറയുന്നത് അപ്പം വേരുകൾക്ക് അതുമാത്രമേ ഉള്ളോ ധർമ്മം നമ്മൾ പലതരം വേരുകളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ പ്രോപ്പ് 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 റൂട്ട്സ് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട്സ് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് അങ്ങനെ പലതരം വേരുകളെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ നുമാറ്റോ ഫോർസ് ശ്വസന വേരുകൾ അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭരണ വേരുകൾ അല്ലേ അപ്പം പലതരം വേരുകളുണ്ട് അപ്പോൾ രാജുവിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ നമുക്ക് രാജുവിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് റൂട്ട്സ് ഹാവ് അനദർ ഫങ്ഷൻ വേരുകൾക്ക് വേറെയും ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വേറെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് സം റൂട്ട്സ് സ്റ്റോർ ഫുഡ് ഇൻ ഡം ചില സസ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ഭക്ഷണം ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നത് ഈ വേരുകളിലാണ് എക്സാമ്പിള് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ടപ്പിയോക്ക ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മധുരച്ചീനി മധുരക്കിഴങ്ങ് അതുപോലെ തന്നെ കപ്പ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫുഡ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫുഡും അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന ഫുഡും ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നത് വേരുകളിലാണ് അപ്പോൾ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ജലവും ലവണവും വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്ന് പറയുന്ന ആ നിഗമനത്തോട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സം റൂട്ട്സ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ബ്രീത്തിങ് ചില വേരുകൾ ശ്വസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മാങ്ക്രോവ്സ് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ടൽ ചെടികൾ കണ്ടൽ ചെടികളുടെ വേരിൻ്റെ അറ്റഭാഗം ജലത്തിന് മുകളിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയും അവിടെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ അതിനെ ന
മറ്റ് പല ഫംഗ്ഷൻസിനും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ലെറ്റസ് അസ് എസിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമായ നാലാമത്തെ ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈൽ കണ്ടക്ടിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓൺ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നമുക്ക് ഫോട്ടോ സിന്തസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊരു പരീക്ഷണം നടത്തി വെക്കാം സജീഷ് പേസ്റ്റഡ് എ ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ ഓൺ എ ലീഫ് ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റ് ഇൻ ഹീസ് കേട്ടിയാർഡ് ആ സീൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ലെറ്റസ് അസ് എസ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇലയുടെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം കറുത്ത പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക വാട്ട് വുഡ് ഹാവ് പ്രൊമോട്ടഡ് ഹിം ടു ഡു സോ ആ കുറച്ച് ദിവസം നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കവിടെ എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുക നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പറമ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സസ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ വെറ്റില കൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് ചെടിയോ മറ്റേതെങ്കിലും ചെടിയുടെ ഇലയിൽ നല്ലൊരു ഇലയുടെ ഒരു നടുഭാഗത്ത് മാത്രം കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ഒരു കറുത്ത പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക ബാക്കി ഭാഗത്ത് പേപ്പർ ഒട്ടിക്കരുത് കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രം പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുക അപ്പം ഈ ഒട്ടിച്ച ഭാഗത്തെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം അവിടെ സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ അത്യാവശ്യം ലഭിക്കുന്ന ഏരിയ ആയിരിക്കണം കറുത്ത പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ആ കറുത്ത പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച ഭാഗത്ത് എന്ത് തൂല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടൂല അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം നമ്മളോട് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സജീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതാണ് നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വെച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ ഡസ് നോട്ട് അലാവ് ലൈറ്റ് ടു പാസസ് ത്രൂ ഇറ്റ് കറുത്ത ആ ഒരു പേപ്പർ സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഇലയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല സോ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്സ് പ്ലേസ് ദർ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുകയില്ല ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് വെയർ ദർ ഈസ് നോ ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ എന്നാൽ അതേ ഇലയിൽ തന്നെ ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സാഹചര്യവുമുണ്ട് സജീവ് ഹാസ് ഡൺ ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ഈസ് നെസസറിലി ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് സജീവ് ചെയ്ത ആ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ബേ ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച ഭാഗത്ത് ഒരു കളർ വ്യത്യാസം വരുന്നതും അവിടെ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെ നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നിർജ്ജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ള ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും ഇലകൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ സസ്യങ്ങളും ഇലകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കാതിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ ഇലകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും ആ പ്രദേശം എന്തായിരിക്കും ആ നിർജ്ജീവമായിരിക്കും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുകയില്ല അപ്പം അതാണ് ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ചെടികളിലൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആ ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ ഒട്ടിക്കാത്ത ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു നിറ വ്യത്യാസവും നിങ്ങൾക്ക് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതിൽ നിന്നും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്നും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കാത്ത ഭാഗം ഏതാണെന്നും ആ ഭാഗത്ത് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും തിരിച്ചറിയാനുള്ള സാധ്യത സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പല പല പരീക്ഷണങ്ങളും ഈ പാഠഭാഗവുമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാഠ